Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Recreational Activities. Recreational activities, वो activities होती हैं, जिससे हम अपने body और mind को refresh करने के लिए follow करते हैं. So, let's talk about them in detail. Recreational activities. Recreation is an activity of leisure. Leisure means free time. Doing some activity to relax and have fun during a free time is called a recreation. Recreational activities are often done for enjoyment, amusement or pleasure and are considered to be fun. People like to have fun. A balance between work and play is important. Recreation refreshes our mind, body and soul. Recreation is an activity that we do in free time. We do our mind, body and soul to refresh our mind. हम अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा जब बोर हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए चाहिए होता है और इस टाइम में हम ये सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं फेयर्स इंडिया इज फेमस फॉर इट्स काइंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स मोस्ट ऑफ द फेयर हेल्ड इन इंडिया इधर रिलीजियस फेयर्स और सेलिब्रेशन ऑफ चेंज ऑफ सीजन अ फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेला इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एवरी मंथ देयर इज फेस्टिवल विद फेयर हेल्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया Some of the big religious fairs in India are Pushkar Fair, Baneshwar Fair, Ganga Sagar Fair, Tarnator Mela, Chaitra Chaudas Mela, Nagar Fair and many monsoon festivals or fairs. A number of big fairs are held at different places of pilgrimage. Kumbh Mela, the largest gathering in the world, held at three holy cities of India. Fairs have magic shows, rides, games, eateries, fun activities, etc. Fairs are held in open ground with lots of other attractions at one place. India, you know how famous for festivals and fairs are. Fair, that means meals. Now, in India, there are meals. One is called a religious fair. And one is called a fair when your weather changes, your season changes. It is to celebrate. Some of these fairs are very big. Some of these are very big. Some of these are religious fairs, like Pushkar Fair, Chaitra Chaudas Mela, Nagar Fair. These are big fairs. ये फेयर्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रमेज में होते हैं पिलग्रमेज यानी आपके जो धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं जैसे कुंभ मेला ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैदरिंग स्पॉट है जो कि तीन इंडिया की तीन होली सिटीज़ में होता है मेलों में आपके बड़े शोज़ होते हैं मैजिक शोज़ होते हैं राइड्स होते हैं खाने का सामान होता है गेम्स होते हैं और मेले आपके हमेशा ओपन ग्राउंड्स में होते हैं जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं Zoological parks. The zoological parks are basically zoos with captive wildlife. A zoo is a place where different types of animals are kept. It also has the facilities includes zoos, safari parks and reptile centers such as Allen Forest Zoo, Mysore Zoo, Lucknow Zoo and Sanjay Gandhi Javik Udyan. Zoological parks are basically zoos where you are captive of wildlife. You know where the zoo is, where the wild animals are kept. There are facilities for this. There are facilities for safari parks and reptile centers such as Allen Forest Zoo, Mysore Zoo. Zoological Park and Indian Zoos are home to home to about 1,660 individual animals representing 166 species including 67 species of mammals, 81 species of birds and 18 species of reptiles. India, your house is 1,660 individual animals, which are 166 species. 67 species of mammals, 81 birds and 18 species of reptiles. You need to follow certain rules in a zoo. There are, you should not tease the animals. You should not put your hands inside the cages. You should not feed animals. You should not litter in the zoo compound. Always use dustbins or trash bins. जब कभी भी आप zoo पे जाएं तो आपको कुछ rules follow करने पड़ते हैं. Animals को नहीं tease करना है. Cages के अंदर हाथ नहीं डालने हैं. ना ही animals को feed करना है. और zoo compound को गंदा तो बिल्कुल भी नहीं करना है. हमेशा dustbin का ही use करना है. Amusement parks and theme parks. An amusement park is a park that features various attractions such as rides and games as well as other events for entertainment purposes. A theme park is a type of amusement park that bases its structure in attractions around a central theme, often featuring multiple areas with different themes. The amusement parks are stationary and built for long-lasting operation. 
they are more elaborate than city parks and playgrounds, usually providing attractions that cater to a variety of age groups. Amusement parks evolved from rides, pleasure gardens, and large picnic areas, which were created for people's recreation. Amusement park up to wo park hote hain, jahan pe bahut sare rides hote hain, games hote hain, aur bahut sare se events hote hain aapke entertainment ke liye. Theme park bhi aapka ek amusement park hota hai, but isme ek theme ke around hi wo apna structure banate hain. Aur amusement park lekin aapke ek stationary hote hain, jo ek jagah pe hote hain and in long lasting hote hain. Is tarah se banaya jata hai ki taaki lambe sabey tak chale. And iske alawa ye city parks se aapke bade hote hain. Iske alawa isme bahut sare aapke rides hoti hain, bahut sare aapke बड़ा पिकनिक एरियाज होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सम ऑफ द अम्यूजमेंट इन इंडिया आर वंडरला अम्यूजमेंट पार्क इन बेंगलोर रामोजी फिल्म सिटी इन हैदराबाद वंडरला अम्यूजमेंट पार्क इन कोची एड लैब्स इमेजिका इन मुंबई वाटर किंगडम इन मुंबई तो कुछ अम्यूजमेंट पार्क हैं आपके बड़े बड़े जो कि हैं बेंगलुरु हैदराबाद मुंबई में एंड कोची में एडवेंचर कैम्प्स एंड स्पोर्ट्स देर आर सो मैनी एडवेंचर कैम्प्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया यू कैन इंगेज इन paragliding, rock climbing, tracking, cave exploration, or any other activity. Adventure sports refer to performing activities that have a certain amount of thrill and danger involved. Skiing, mountaineering, rafting, bungee jumping have garnered a huge number of followers and are practiced all across the globe. There are many adventure sports in India. You can do rock climbing, tracking, केव एक्सप्लोरेशन पैराग्लाइडिंग अब एडवेंचर स्पोर्ट्स वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें थ्रिल तो होता है लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा खतरा भी रहता है थोड़ा सा रिस्क रहता है आपका जैसे स्कीइंग माउंटेनियरिंग राफ्टिंग बंजी जंपिंग बहुत लोग करते हैं India is the second most populous country in the world for adventure sports and its various natural resources make it an interesting getaway for adventure sport enthusiasts. The breathtaking tracks at places like Uttarakhand, Himachal, Maharashtra, West Bengal and Kerala are sure to attract you if you wish to explore the nature. India aapko pata hai second most populous country hai adventure sports ke liye. And yahan pe India mein natural resources itne hai ki wo bahut hi acha ek adventure प्लेस बन जाता है और अगर आप कभी भी नेचर को ट्रैक करना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपने बहुत सारे स्टेट्स को विजिट कर सकते हैं जैसे कि उत्तराखंड हिमाचल वेस्ट बंगाल अदर फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन देर आर सम अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सम ऑफ देम आर वाचिंग प्रोग्राम्स लाइक ड्रामाज डांसेज म्यूजिक मूवीज एट्सेट्रा सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स विजिटिंग अ लाइब्रेरी मोनोमेंट और म्यूजियम रिक्रिएशन अलाउज अस टू हैव फन एंड टीचर्स अस मेनी यूजफुल थिंग्स अब रिक्रिएशन के कुछ और भी तरीके हैं जैसे आप किसी के बर्थडे में चले गए फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया कोई ड्रामा डांस म्यूजिक मूवी देख लिया इसके अलावा लाइब्रेरी चले गए या किसी मोनोमेंट या म्यूजियम को विजिट कर लिया रिक्रिएशन आपको तो फन अलाउ करता है साथ ही साथ ही में बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है स्टार फैक्ट्स रिक्रिएशन रिफ्रेश अ माइंड बॉडी एंड सोल अ जू इज़ अ प्लेस वे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर कैप्ट एंड अम्यूजमेंट पार्क इज अ पार्क दैट फीचर्स वेरियस अट्रैक्शंस adventure sports refer to performing activities with certain amount of thrill and danger involved recreation aapke mind body and soul ko refresh karte hain zoo wo place hai jahan pe animals ko rakha jata hai especially wild animals ko and amusement park wo park hota hai jahan pe various attractions hote hain and adventure sport wo performing activities hai jin mein thrill to hota hi hai sath hi sath thoda sa risk hota hai चिल्ड्रेन आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे अब आप इसकी प्रैक्टिस कब से करेंगे